ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അഞ്ചിത സോ മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ലൈനുകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നു പോലും മിസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഈ വരുന്ന എക്സാമുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡഡ് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ഫോർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് സോർ ടേസ്റ്റ് മക്കളെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കുറേ നിങ്ങൾ പെപ്സി കഴിക്കാറുണ്ട് മിരിണ്ട കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു പുളി രുചി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കെമിക്കൽ ഏതാന്ന് അറിയോ ഓപ്ഷൻസ് മിസ് തരാം ടാർട്രസി ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അലൈൽ ഹെക്സോനൈറ്റ് ഇതിലേതാണ് യെസ് വേഗം ആൻസർ ചിന്തിക്കൂ ആൻസർ ഇസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് പുളി രുചി ലഭിക്കാൻ കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് അധികം രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് ഓരോന്നും ഏത് ഫുഡിലാണ് ഏത് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഫസ്റ്റ് ടാർട്രസി ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കളറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് കളർ ഏത് കളറാണ് യെല്ലോ കളർ മഞ്ഞ നിറം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാർട്രസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എറിട്രോസിൻ യൂസ് ചെയ്യും ഏത് നിറത്തിന് വേണ്ടി ചുവപ്പ് നിറം അപ്പൊ ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ഒരു ഫുഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എല്ലാ ഫുഡിലും കെമിക്കൽസ് ചേർക്കും എന്നല്ല ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഈ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും എന്നുണ്ടായിരിക്കും മക്കളെ അവരുടെ രുചി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ and next question examine the items given in the box and classify them and write in a table as shown below appo 2020 le annual exam ni chodicha chodyam aanu da ivide kore karyangal koduthittund adha ee table nullila cheli vella moodal manja panjasara laini muddy water fog sugar solution ingane moon aalkare koduthittund ee moon aalkare ningal ivil aaraanu true solution yadhartha laini aaraanu aaraanu colloid aaraanu സസ്പെൻഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി ചെളി വെള്ളം മഡി വാട്ടർ ഈ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളാണ് മഡി വാട്ടർ യെസ് ഏതാണ് ആൻസർ ക്ലോയിഡ് ആണോ അല്ല സസ്പെൻഷനിൽ വരുന്ന ആളാണ് മഡി വാട്ടർ മഡി വാട്ടർ ചെളി വെള്ളം അല്ലെ ചെളി വെള്ളം സസ്പെൻഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പഞ്ചസാര ലായനി എന്താണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ യഥാർത്ഥ ലായനി ആണോ ക്ലോയിഡ് ആണോ സസ്പെൻഷൻ ആണോ എന്താണ് ആൻസർ യഥാർത്ഥ ലായനി അല്ലെ പഞ്ചസാര ലായനി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാര ലായനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എസ് എ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ലായനിയാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്താണ് ക്ലോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ക്ലോയിഡിന്റെ കേസിലാണ് ക്ലോയിഡിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫോഗ് ഉൾപ്പെടുക ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളിനി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ക്ലോയിഡ് എന്താണ് അതേപോലെ സസ്പെൻഷൻ എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് അറിയാത്ത മക്കള് ഡോൺ വറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് പാസ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു ദി ഫോളോയിൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ മിൽക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളവും അതേപോലെ പാലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടിനുള്ളിലൂടെയും എന്ത് പാസ് ചെയ്യണം ഒരു ലൈറ്റ് ബീം ഒരു പ്രകാശ ബീം കടത്തി വിടുക ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീം ഇസ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ പാത്ത് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഈ പാലിലൂടെ മിൽക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് വാട്ടറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതിലൂടെയാണ് പ്രകാശ ബീം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പിടിച്ചാൽ ആ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇതുവഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം അത് ഇവര് രണ്ടിൽ ഏതിലൂടെയാണ് ഏതാണ് ആൻസർ യെസ് ആൻസർ എന്താണ് മിൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ പാലിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രകാശ ബീമിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൂടെ ടോർച്ച് അ
എന്താ ഇതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ചിന്റൽ ഇഫക്റ്റിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ചിന്റൽ ഇഫക്റ്റ് എന്നൊരു പേര് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഉപ്പുവെള്ളമോ പഞ്ചസാര ലൈനിയോ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു കൊളോയിഡ് മിൽക്ക് പോലത്തെ ഒരു കൊളോയിഡ് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഒരു സസ്പെൻഷൻ മടി വോട്ടർ ചെളി വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരിലൂടെയും നമ്മൾ ടോർച്ചലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് ലൈറ്റ് ബീം പാസ് ചെയ്യുകയാണ് മക്കളെ ഈ കൊളോയിഡിന്റെ കേസിൽ കൊളോയിഡിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്പം വലിപ്പം കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കണങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ കണങ്ങളാണ് സോ ആ കണങ്ങളിൽ തട്ടി ലൈറ്റിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതേ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തുന്നു കൊളോയിഡിൽ എത്തുന്ന ടൈമിൽ ക്ലോയിഡിലെ കണികകൾ ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടിയ ആളാ ഇപ്പൊ മക്കൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന ടൈമിൽ ആ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ ആള് നിൽക്കുവാണ് നല്ല ശരീരം ഒക്കെയുള്ള വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓടി വന്ന് ആ പുള്ളിനെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും താഴെ മറിഞ്ഞ് വീഴും അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബീം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടി ലൈറ്റിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നു ലൈറ്റ് ബീം തെറിച്ചു പോകുന്നത് അതാണ് സ്കാറ്ററിങ് അങ്ങനെ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന്റെ പാത വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അതേസമയം ഈ ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിലോ മക്കൾ ഇങ്ങനെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളാണ് നടന്നു പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തുകൂടെ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഡോറിലൂടെ ഇറങ്ങി പോവല്ലേ ആ കുഞ്ഞിനെ തട്ടി വീഴുവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ ശക്തി കൂടിയ വലിയ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തട്ടി വീഴുന്നത് സോ അതേപോലെയാണ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കൊളോയിഡിന്റെ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടി അതിന് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും അത് തെറിച്ചു പോകും പക്ഷെ ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ കണികകൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ കണികകളാണ് സോ അവിടെ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ പാത ദൃശ്യമല്ലാത്തത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോയിങ് മിക്ഷ്യോസ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മിക്ഷ്യോസിനെ മിശ്രിതങ്ങളെ ഹോമോജീനസ് എന്നും ഹെട്രോജീനസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നും തരം തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് എയർ മഡി വാട്ടർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളും എന്താണ് എന്താണ് അതറിയാങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഹോമോജീനസ് ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഏകാത്മകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക യൂണിഫോം മക്കളെ ഒരു സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരേ യൂണിഫോം കൊടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ സ്കൂളിലെ ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ അപ്പൊ ഒരു അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാ മക്കളെയും കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ യൂണിഫോം അല്ലെ ഒരേ പോലെ അതാണ് യൂണിഫോം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഹെട്രോ മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം എല്ലാവരും ഓരോ ടൈപ്പ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരിക്കുക ചിലര് ജീൻസും ടോപ്പും ആയിരിക്കും ചിലർ ചുരിദാർ ആയിരിക്കും ചിലർ സാരി ആയിരിക്കും ചിലർ മുണ്ടും ഷോർട്ടും ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹെട്രോജീനസ് മിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലെ യൂണിഫോമും ഹെട്രോജീനസ് ഡിഫറെന്റ് അത്രേ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആൻഡ് ഹെട്രോ മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടത് ഇതൊരു ഹോമോജീനസ് ആണ് ഇത് ഹെട്രോജീനസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി വേഗം പറയൂ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഹോമോജീനസ് ഹെട്രോജീനസ് പഞ്ചസാര ലൈനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഹോമോ ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലെ സോ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ ഹോമോജീനസ് സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് ഉപ്പും മണലും കൂടി നമ്മൾ കലർത്തുകയാണ് ചില ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഉപ്പ് കിടക്കുന്ന കാണാം ചില ഭാഗത്ത് മണല് അത് ഒരേപോലെ ഹോമോ 
സോ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഹെട്രോജീനസ് സോ ചെളിവെള്ള ഇസ് എ ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇതാ ഒരു ഓയിലും വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓയിലിന്റെ ലെയർ മുകളിൽ കിടക്കുന്നു ആൻഡ് വാട്ടർ ജലം താഴെ കിടക്കുന്നു രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ണെ കണ്ണെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹെറ്ററോജീനസ് മിക്സർ ഇതാ പഞ്ചസാരയിലാണ് എനിക്ക് അലക്കി വെച്ചിരിക്കുക പഞ്ചസാര എവിടെ വാട്ടർ എവിടെ ജലം എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് സെയിം ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹോമോജീനസ് മിക്സർ അത് ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ എഴുതി മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം Some statements are given below. Pick out the statements suitable for true solution. അപ്പൊ കുറെ പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ട്രൂ സൊല്യൂഷന് യഥാർത്ഥലായ എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രസ്താവന കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് യഥാർത്ഥ ലായനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈവൻ ഇന്ത്യൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ് പാസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ബിക്കംസ് വിസിബിൾ അപ്പൊ ട്രൂ സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ആ ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ വെട്ടം പോകുന്ന പാത എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബീം അടിച്ചു വിട്ടാൽ അതിന്റെ പാത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ മക്കളെ ഇല്ല സോ ദിസ് ഈസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുട്ടി കുട്ടി കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും അവർക്കില്ല ലൈറ്റ് അവരുടെ ദേഹത്ത് തട്ടി വീഴാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്പോണൻസ് കെ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ യൂസിംഗ് എ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എടുത്ത് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ട്രൂ ആണോ യെസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ച് ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അരിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര അരിച്ചെടുക്കാൻ മക്കൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ സം ടൈം കുറെ നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അടിയിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവുന്നു അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല സസ്പെൻഷൻ മടി വോട്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ചെളി താഴെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആകും പക്ഷെ ഒരു പഞ്ചസാര ലായനി ആണെങ്കിലോ ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെൽ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒക്കെ താഴെ വന്ന് അടിയോ ഇല്ല സോ ഇതെന്താണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻസ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ഫാസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം വിസിബിൾ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ മക്കളെ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് ബീം ഇതുവഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് കണ്ണൂർ വഴി കോഴിക്കോട് വഴി കണ്ണൂരേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ റൂട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് ബീം ഇതുവഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് റീസണും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ട്രൂ സൊല്യൂഷനും കൊളോയിഡും സസ്പെൻഷനും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും ഷുഗർ സൊല്യൂഷനുമാണ് കൊളോയിഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മിൽക്ക് ഒക്കെയാണ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ചളി വെള്ളം മഡി വോട്ടർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടേബിളും കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഹോമോജീനസ് മിക്സർ ആണ് കൊളോയിഡും സസ്പെൻഷനും ഹൈഡ്രോജീനസ് മിക്സേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുഞ്ഞി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ സൈസ് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ആവുന്ന
നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോയിഡ് എങ്ങനെയാണ് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ പ്രകാശപാത ആദ്യം ദൃശ്യമാണ് കേട്ടോ സസ്പെൻഷന്റെ കേസിൽ അതായത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് സസ്പെൻഷന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ആ ചെളിയുടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും മറിച്ച് ആ ചെളിയുടെ പാർട്ടിക്കിൾ താഴെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി എന്ന് മക്കൾ കരുതിക്കോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം താഴെ വന്ന് സെറ്റിലായി മുകളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യില്ല അതാണ് മേ ഓർ മെനോ സ്കാറ്റർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ ഇത്രയും കൂടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററില് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ടേബിൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ സൊല്യൂഷന്റെയും ട്രൂ സൊല്യൂഷന്റെയും കൊളോഡിനെയും സസ്പെൻഷന്റെയും പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണ് ഓക്കെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ കുഞ്ഞി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കൊളോയിഡ്സിന്റെ സൈസ അതിലും കൂടുതലാണ് സസ്പെൻഷന്റെ സൈസ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ മക്കളെ സോ നമ്മൾ ട്രൂ സൊല്യൂഷനും സസ്പെൻഷനെയും കൊളോയിഡിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇനിയും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ